women's role in politics of pakistan after independence we have seen that even before independence our women in this region they had shown certain activism especially for the freedom movement women in this region had demonstrated their political awareness and activism before 1947 also many muslim women emerged as leaders in various stages of history uh, for various movements because of various reasons initially the struggle we know was basically for the educational reforms the education of muslim women and muslim girls women's activism was also seen in case of khilafat movement and many women we see they actively contributed and especially we are familiar with the name of amabi who was the mother of maulana mohammad ali johar and maulana shaukat ali women's political participation was at new heights during the pakistan movement so hum dekhte hain ki is khitte mein siyasat ke andar auraton ka kirdar koi aisi anokhi baat nahi thi hum ye jante hain ki auraton bahut zyada tadad mein samal mein shayad shamil nahi hoti thi lekin hamari bahut si khawateen jo thi wo siyasi shaur rakhti thi aur hamari tareekh ke mukhtalif adwar mein unhone apne siyasi shaur ka muzahira kiya aur khaas taur pe hum dekhte hain ki tareekh e khilafat ke dauran khasi auraton thi jo नुमायाँ तौर पर सामने आई और उन्होंने लोगों को इसके लिए मुनम किया और फिर जब पाकिस्तान की तहरीक तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ तो उसमें तो सब ने बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा लिया और उसमें कोई उम्र की भी कैद नहीं थी और किसी भी सोशो इकनॉमिक क्लास की भी कैद नहीं थी हर उम्र की खातन उसमें शामिल रही आफ्टर इंडिपेंडेंस वी सी दैट मैनी सिग्निफिकेंट डिवेलपमेंट्स टू प्लेस विच चेंज द सीन ऑफ वेमेंस पोलिटिकल एंड सोशल एक्टिविज़म for future so what women did today was going to impact have an impact upon their future uh, life and future policies the developments that took place they had a deep impact in many ways what were these developments first of all education available and accessible education girls and women had better access to education including higher education ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसका शायद आज़ादी से पहले ज़्यादा तस्वर मौजूद नहीं था बहुत सी लड़कियों में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश होगी लेकिन सबके लिए तालीम उस तरह से या तो दस्तियाब नहीं थी और या बहुत सों को इजाज़त नहीं मिलती थी कि वो जाके तालीम हासिल करें या अली तलीम के इदारों में ख़ास तौर पर जाएँ लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इस चीज़ में एक नुमाया तब्दीली आई और ज़्यादा तादाद में लड़कियों ने तलीम हासिल करना शुरू की और वक्त गुजरने के साथ हम देखते हैं कि ये जो तादाद थी ये बढ़ती ही गई बिकॉज ऑफ एक्सेसिबल एजुकेशन मोर एंड मोर वमेन स्टार्टड गोइंग फॉर हायर एजुकेशन एंड मोर एंड मोर वमेन ऑल्सो स्टार्टड एंट्रिंग प्रोफेशनल एजुकेशन सो नाउ वेमेन वर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर्स एंड लॉयर्स वेमेन स्टार्टड एंट्रिंग प्रोफेशन एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर ऑल्सो तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी खातन जो कि पहले सिर्फ तालीम हासिल करने को ही अपना एक बहुत बड़ा ख्वाब समझती थी अब वो बहुत बड़ी अफसर भी बन सकती थी और मुख्तफ महकमों के अंदर वो एक सरकारी पोजिशन या सरकारी अहदा भी संभाल सकती थी और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी खातन के माशरती और सियासी किरदार के हवाले से वेमेन हु एंड एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड पार्टिसिपेटेड in the rehabilitation activities and welfare activities for the refugees after independence now they started working for social reforms and welfare for women in general uh, azadi ke baad bahut se log hijrat karke uh, hindustan se pakistan mein aaye aur shuru mein unki bahali ka kaam jo tha wo ek bahut bada ek uh, task tha ek bahut bada project tha khawateen ne isme bahut zyada hissa liya aur jo rehabilitation thi hamare महाजरीन की उसमें अपना एक खासा अहम किरदार अदा किया जब ये सारा मामला तय हो गया और वो लोग भी सेटल हो गए तो उसके बाद जो खातन इस चीज़ में हिस्सा ले रही थी उन्होंने देखा क्योंकि उनका अब एक तजुबा हासिल हो चुका था तो उन्होंने यही कदम जो थी खातन के लिए बिल मूम करना शुरू कर दी देर वॉज ग्रेटर अवेयरनेस इन वेमेन एंड अ डिज़ायर टू बी अ पार्ट ऑफ द पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग एट वेरियस स्टेज ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट लेजिस्टेटर ऑफ पाकिस्तान there were two women 
two women representatives who were uh, Begum Jahara Shah Nawaz and Shaista Ikramullah. In 1948, the first attempt was made to secure economic rights for women during the budget debate. The Muslim Personal Law of Shariat 1948 became effective recognizing women's right to inherit property. And we can see that it was a very big step if we look at women empowerment. In 1951, the Muslim Personal Law of Shariat became effective and women received the right to inherit agricultural land. And this was a landmark success at that time. At the final meeting of the Constituent Assembly in 1954, when the draft bill for the Charter of Women's Rights prepared by Begum Jahan Arashan Namaz was discussed, the reserved seats remained at 3% for both the Central and Provincial Assembly. The principle of female suffrage for women Reserved, right, reserved seats was accepted in 1956 constitution on the basis of women's territorial constituencies. Uh, then there were further developments taking place. Uh, we are just going through uh, the different phases that came into the history in this regard. The Muslim Family Laws Ordinance 1961 was an important uh, stage. Women were given rights regarding marriage child custody, divorce, and registration of marriages and divorce. More rights were given to women in the Constitution of 1973. The Constitution of Pakistan protects women's rights. According to Article 25.1, all citizens to be equal before law and entitled to equal protection of law. Article 25.2, there shall be no discrimination on the basis of sex alone. Article 25.3 says that uh, it allows the state to create special laws and rules for specific issues facing women and children, which are being ignored. Article 34 says that it ensures full participation of women in all spheres of national life. So, we see that we have talked about women in the political process and political participation یعنی شمولیت کی بات کر رہے ہیں کس طرح سے اس کا آغاز مختلف تحریکوں سے ہوا تحریک پاکستان میں ہوا جب پاکستان بننے کے بعد تھوڑی سی تعداد میں خواتین نے سمل میں حصہ لیا اور بڑھتے 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 ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی اسٹیج پہ آئے کہ جب ہاں ہمارے ملک کا دستور جو ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہر لحاظ سے عورتوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا ایٹینتھ امینڈمنٹ وچ واز پرپس In this regard, uh, one of the most recent developments, most social issues were devolved to the provinces. And they were given responsibility for legislation and initiatives regarding those women's rights and issues that fall within the purview of provinces. It also increased resources to provinces to work on women empowerment. So, we see that the most important things that are in the world are in the world, and in the world, and in the world, ذرائع دستیاب تھے یا وسائل دستیاب تھے ان میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس سب کے پیچھے یقیناً عورتوں کی تحریک کا ہاتھ تھا عورتوں کے مطالبات کا ہاتھ تھا ان خواتین کا ہاتھ تھا جو کہ اسمبلیوں میں موجود تھیں اور ان خواتین کا بھی ہاتھ تھا جن کا تعلق سول سوسائٹی سے تھا اور انہوں نے اسمبلیوں سے باہر رہتے ہوئے عورتوں کی تحریک کو چلایا اور عورتوں کے مطالبات تھے اور ان کے جو حقوق تھے ان کے بارے میں اپنی آواز اونچے ایوانوں تک بھی پہنچائی گریٹ ویمن لیڈرس پلیڈ وائٹل رول ان دا پولیٹیکل پروسیس سوشل ریفارمس اینڈ فار دا اٹینمنٹ آف ویمنس رائٹس ان دا انیشل ایئرس آفٹر دا انڈیپینڈنس آف پاکستان دیز گریٹ ویمن لیڈرس انکلوڈ اینڈ مینی ادر ویمن آلسو محترمہ فاطمہ جنا بیگم رانا لیاقت علی خان بیگم جہاں راشا نواز بیگم شائستہ اکرام اللہ بیگم زری سرفراز لیڈی عبد اللہ ہارون اینڈ بیگم سلمہ تصدق حسین اوور دا منگس دا ارلیسٹ ٹارچ بیئرس اور جیسے کہ ہم نے بھی کہا کہ ان کے علاوہ بھی خواتین تھیں جو یقیناً چند خواتین یہ سارا کام نہیں کر سکتی بہت سی خواتین اس عمل میں شامل تھیں دیکھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ کہ جن خواتین کا ہم نے نام لیا ان کا تعلق ملک کے تمام تر صوبوں سے تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے سے خواتین جو تھیں 
انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے اور باقی حقوق کے لیے اپنا جو بھی حصہ تھا اس میں ڈالا اور اس میں شمولیت اختیار کی اور جس کے نتیجے میں ہم ہمارے ملک کی خواتین جہاں پہ کھڑی ہیں یقیناً اس کے اندر ان خواتین کے کام کا اور ان کے کانٹریبیوشن کا بہت بڑا حصہ ہے ان دا ایئرس ٹو کم ویمنس رول ان پالیٹکس بکیم مور انرجائز مور ڈائریکٹ اینڈ ود مچ وائڈر امپیکٹ انڈر ڈفرینٹ پولیٹیکل ریجیمس دے پلیڈ اے ویری ایکٹیو رول اسپیشلی فار دا پروٹیکشن آف ویمنس رائٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر مختلف حکومتیں بدلتی رہیں مختلف طرح کی حکومتیں آتی رہیں بعض اوقات سیاسی اور بعض اوقات غیر سیاسی حکومتیں بھی رہیں لیکن آ, کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حد تک خواتین کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی رہی ان سم ریجیمس ویمنس وائس اینڈ ویمنس رائٹس دے ور ویلیوڈ مور وائل ان سم ریجیمس دے ور ناٹ گیون دیٹ مچ آف اٹینشن اینڈ دے ور رسٹرکٹیڈ ان سرٹن ویز اینڈ ویمنس رول واز ناٹ دیٹ اوپن دیٹ ناٹ دیٹ فری ایز اٹ واز ان ادر ریجیمس اینڈ ادر گورمنٹس ویمن ہیو بین لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز وی سی ان اسپائٹ آف آل دا ڈفرینٹ سرکمسٹانسز دیٹ دا نیشن فیسڈ ویمن کیپٹ موونگ فارورڈ دے ہیڈ بین لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز دے ہیو بین کنٹیسٹنگ الیکشنس اینڈ وننگ جنرل الیکشنس دے بیکیم پارلیمنٹیرینس آن ریزرو سیٹس ٹو تو اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں اور اگر ہم اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے قومی اسمبلی کے تاریخ کو دیکھیے یا سینٹ کی تاریخ دیکھیے اور باقی اسمبلیوں کی بھی ویب سائٹس دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہر دور میں خواتین جو ہیں ان کا کردار نمایاں رہا اور وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ان کی شمولیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اینڈ وی سی دیٹ پاکستان ہیز ہیڈ ویمن اسپیکرز آف اسمبلیز ویمن منسٹرس اینڈ ایون اے پرائم منسٹر سو ویمنس پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں بی فار فرام پیریٹی بٹ اسٹل اٹ از بیٹر دین مینی ادر کنٹریز ہم دیکھتے ہیں اور ہم خواہش بھی کرتے ہیں اور اکثر اس کے بارے میں ہم لوگوں میں گفتگو اور بحث بھی سنتے ہیں کہ خواتین کا کردار سیاسی عمل میں اس سے بہتر اور زیادہ ہونا چاہیے یقیناً ہونا چاہیے لیکن اگر ہم بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ کریں تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت حد تک اپنے مقاصد کا حصول کیا اور ہم نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں بہت نمایاں پوزیشنز پر براجمان رہیں اسمبلی کی اسپیکرز بھی رہیں منسٹرز بھی رہیں کابینہ کا حصہ رہیں مشیر یا ایڈوائزر بھی رہیں اور یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی رہیں 